എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെയും ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെയും ഓണാശംസകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും അവസാനം സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ച വാർത്താ ചാനലാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാൽ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ മലയാള സംപ്രേഷണ രംഗത്ത് വളരെ സജീവ സാന്നിധ്യമുള്ള കുറച്ചധികം ആളുകൾ വാർത്ത അവതാരകരായിട്ടും അതേപോലെ പ്രോഗ്രാം അവതാരകരായിട്ടും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഈ പരിപാടി ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരു വിധമായ ഔപചാരികതകളും ഈ പരിപാടിക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല സാധാരണ നമ്മൾ വാർത്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ റിലാക്സായി നല്ല മൂടിൽ ഓണത്തിൻ്റെ എല്ലാ തിളക്കത്തോടെയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിക്കാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു അവതാര പുലികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും വാർത്തകൾ നമുക്ക് മുടക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട കുറച്ച് ആളുകൾ വാർത്താ സംപ്രേഷണത്തിലാണ് അവരും ഈ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം വന്നു ചേരും കുറച്ച് സമയമെടുക്കും എന്ന് മാത്രം അവരെയും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ഹായ് അനുജ വാർത്താ രംഗത്തായിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര കാലമായി ഞാൻ രണ്ടായിരം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നില് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് പതിനെട്ട് കൊല്ലം പിന്നിട്ടു പത്തൊൻപത് കൊല്ലം പിന്നിട്ടു ഇരുപതാം കൊല്ലത്തിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു പോക്കോളാം എന്റെ അമ്മ മാത്രല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച് വേറൊരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കാം താങ്കൾ ആദ്യം പിരിയൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ പിരിയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എവിടെയാ സ്വദേശം എന്റെ നാട് കോട്ടയമാണ് കോട്ടയം കുടമാളൂർ ഇതുപോലുള്ള കക്ഷികൾ വേറെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇത്രയും ഗൗരവക്കാർ എന്റെ അച്ഛൻ കുറച്ച് സീരിയസ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു എന്റെ അമ്മ നിങ്ങൾ കുടുംബ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അനുജിഷ്ടപ്പെട്ട വേഷം എന്താ എനിക്ക് ഓൺ എയറിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സാരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഓൺ എയറിൽ എപ്പോഴാണ് അനുജ ഈ വാർത്ത അവതരണ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് വാർത്ത വായനക്കാരിയായത് ഒരു ഫുൾ ടൈം ന്യൂസ് റീഡർ ഞാൻ ശരിക്കും ജേർണലിസം പഠിച്ചിരുന്നു ജേർണലിസം ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു വാർത്ത വായിക്കണം വാർത്ത വായിക്കണം എന്നല്ല ജേർണലിസം ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കും ന്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആദ്യം ദൂരദർശനാണ് എൻ്റെയൊക്കെ കാലത്ത് ആദ്യം വന്നത് സാറിന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ദൂരദർശൻ്റെ ന്യൂസൊക്കെ കൃത്യം കേൾക്കും മലയാളം ന്യൂസ് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് സ്ഥിരമായി ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ വാർത്ത അവതാരകരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പേപ്പർ വായിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശീലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വാർത്തയോട് എപ്പോഴും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിൽ രാജേശ്രീ മോഹൻ അളകദന്ത ഹേമലത ഈ ടീം തന്നെയാണ് അവര് അവര് മനസ്സിലുണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അതൊരു മെമ്മറി തന്നെയാണ് റേച്ചൽ അനിയനൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നോ റേച്ചലിന്റെ വീട് എവിടാ അതെങ്ങനെ എല്ലാരും അങ്ങനെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ നാട്ടില് വീട്ടിലെല്ലാരും അയൽവാസികൾക്കും സുഖമാണ് അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല ഈ വേഷം നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അനുജ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം കേട്ടല്ലോ അനുജ സാരിയിലാണ് കംഫർട്ട് ലെവൽ വാർത്ത വായിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സാരിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനുജ ഒരു കസർ കസർ ഏ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ താങ്കളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ <laughs> 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 അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രളയം ഉണ്ടായല്ലോ പ്രളയം ഉണ്ടായല്ലോ ഉണ്ടായപ്പോ സ്വാഭാവികമായി ചെങ്ങന്നെ ഒരു വെള്ളം പൊങ്ങിയല്ലോ പൊങ്ങി പൊങ്ങി അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെങ്ങന്നൂക്കാരി ആണല്ലോ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും വെള്ളം കേറിയല്ലോ അപ്പൊ കേറിയ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു പയ്യൻ ഹെലികോപ്റ്റർ പോയല്ലോ അവതാരകനാണ് ആള് അടി മുടി സീരിയസ് അല്ലെ ഉറങ്ങുമ്പോ മാത്രമേ ഇവിടെ റിലാക്സ്ഡ് ആവൂ റേച്ചലിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ അല്ല റേച്ചലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റേച്ചലിന്റെ അനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെങ്ങന്നൂരുകാരൻ ഒരാളാണ് പോയത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ നമുക്ക് അനിയന്മാരും അനീത്യമാരാണല്ലോ അങ്ങനെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അല്ലേ എനിക്ക് സാറേ അതായത് ആ പ്രളയം കയറിയ ശേഷം ആ വർഷത്തെ പതിനായിരം രൂപ മേടിച്ചു പ്രളയ കിറ്റ് മേടിച്ചു ഇക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് വീട്ടിൽ അച്ഛൻ സൗദിയിലാണ് ആണ് അച്ഛൻ സൗദിയിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ വീടിന്റെ സൈഡിൽ കോഴിക്കോടിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു നാല് ചിരട്ട ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത്ര അത് ഒഴുകിപ്പോയി അതാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന നഷ്ടം പക്ഷെ പതിനായിരം രൂപയും ആ തവണത്തെ ഇതും
ഈ നിങ്ങളൊന്നും ഇടുക്കിക്കാരനവിടെ ട്വന്റി ഫോറിലോട്ട് ചേക്കേറിയത് ട്വന്റി ഫോർ നേരെ ഞങ്ങൾ പല വഴി കൂടെ പോയി വെട്ടി തെളിഞ്ഞ് തിരിച്ച് എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്റെ കറക്കത്തിനിടയിൽ ഞാൻ സൂര്യ ടി വിയിലാണ് ശരിക്കും ദൂരദർശനിൽ വന്ന് കുറെ നാൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു സൂര്യ ടി വിയിൽ തിരുവനന്തപുരം റിപ്പോർട്ടർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം റിപ്പോർട്ടർ ടി വിയിലേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ തൊട്ടാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് മേലിലേക്ക് നികേഷ് കുമാർ മാറ്റിവിടുന്നത് അതിനുശേഷം മനോരമ പോയി മനോഷ മനോരമ ചെന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഫുൾ ടൈം ന്യൂസ് ഡെസ്കിലായിരുന്നു ഒപ്പം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ട്വന്റി ഫോറിലേക്ക് വന്നു ആ ടിൻഡ് വന്നെന്തായാലും നന്നായി ഈ ആ ചാനലുകാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അർത്ഥം വെച്ചൊരു ചിരിയുണ്ട് ഇപ്പോഴെ എനിക്കത് മനസ്സിലായത് ഒരാളും ചിരിക്കില്ല അല്ല അവർ അർത്ഥം വെച്ച് ചിരിക്കുന്നറിയാം അനുഭവിക്കടാ നീ ആരുതി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ടിൻഡോടെ ഒരു നേച്ചർ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ട് ഏഹ് മിക്കവാറും ഒരു ഉടക്കൻ ആളൊരു ഉടക്കനാണോ അല്ല ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിലാണ് ജേണലിസം പഠിച്ചത് ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജ് അതേപോലെ സജീവമായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസ് ക്ലബിന് വേറൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പ്രസിഡന്റ് ആക്കി ജെയിംസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ജെയിംസിന്റെ അഭിമുഖ അവതരണമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് ആ നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് ആ ജെയിംസിന്റെ ആരോഗ്യം കൂടിയോ അവരുടെ അഭിമുഖം ചെയ്തവരുടെ ആരോഗ്യം കൂടിയോ രണ്ടു കൂട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം കൂടിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ വാർത്തയ്ക്ക് കാലത്ത് എന്തൊക്കെയാ ആശയങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളത് വാർത്തയ്ക്കല്ല മനസ്സിൽ യുവത്വമാണ് ഇവരെല്ലാവരെക്കാളും ചെറുപ്പം യുവത്വം കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരികൾക്ക് പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവരാരും അങ്ങനെ അവർ പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ മാത്രല്ല എനി എനിക്ക് തോന്നുന്ന പി പി ജെയിംസ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ പുലി ഇറങ്ങിയ പോലെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് പുള്ളി ജനിച്ചത് നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഗൂഗിൾ മാപ്പിനകത്ത് ആ സ്ഥലം പെടത്തില്ല ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എന്താ കൊമ്പടി ഞാമാക്കൽ കൊമ്പടി ഞാമാക്കൽ പണ്ട് മറ്റേ തിരുവാങ്കൂറിന്റെ കൊച്ചിക്കടയിലുള്ള ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിട്ട് നാട്ടുരാജ്യം ആയിരുന്നു അല്ലെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ വന്നപ്പോ ഈ ആലിന്റെ കൊമ്പടിഞ്ഞു വീണു അങ്ങനെ വന്ന പേരാണ് കൊമ്പടി സുൽത്താൻ അവിടെ വന്നു വന്നു അത് പക്ഷേ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അവിടുന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ടിപ്പു സുൽത്താൻ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്ന കഥ പക്ഷേ അത് പിന്നെ കൊമ്പിയാമാക്കൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം പിന്നെ ഒറ്റ കാര്യമായ അരുൺ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുക അല്ല അരുൺ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അരുൺ സാറിനെ ജനകീയ കോടതിയിൽ ചരിഞ്ഞ് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഒരു ആക്കാക്കി വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഈ ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് കുതിരകളുടെ മേൽ കൊമ്പൊടിഞ്ഞു വീണെന്നാണ് ആലിന്റെ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ വന്നതായിട്ട് രേഖകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ പി പി ജെയിംസിന്റെ ഏറ്റവും സൗഹൃദം നിറഞ്ഞ ചിരിയും സന്തോഷം നിറഞ്ഞുള്ള അഭിമുഖം ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ജെയിംസ് ഈ ചോദ്യം ചെറുതായിട്ട് കടുപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് അത് ഈ മാനേജ്മെന്റ് തലത്തിലൊക്കെ ശക്തി പോരാ ശക്തി പോരാ എന്ന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു ഈ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല കാരണം ചിലപ്പോ ഞാനാണോന്ന് പ്രേക്ഷകർ സംശയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉറപ്പാണല്ലോ പിന്നെ എന്നോട് ആരോ ഒരു അപഖ്യാതി പറഞ്ഞു ഒരു അപവാദം അറുപത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അത് പലരും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അറുപത്തിരണ്ടായി ഈയിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വിജയകുമാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ വിജയകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യൻ നല്ലയാളാണ് കേട്ടോ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡം പോലെ വിശാലമാണ് പി പി ജെയിംസിന്റെ ആമാശയം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ കഴിക്കാറുള്ളൂ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കും കുറച്ചേ കഴിക്കുന്ന കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നൊരുത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന മതിയല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ചാൻ തോന്നിക്കൊള്ളുമല്ലോ പി പി കള്ളത്തരം പറയരുത് പി പി ഏറ്റവും നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനാണ് തലസ്ഥലം നഗരി മുഴുവൻ അറിയാം നമ്മൾ എഡിറ്റോറിയൽ മീറ്റിംഗിലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കട്ടം കാപ്പിയും ബിസ്കറ്റ് എനിക്ക് തീരുമാനിച്ചു ഈ അരുണോടും ഹർഷനോടും ഗോപിയോടും ആരോഗ്യത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക അതോ അപ്പൊ ഹർഷനോട് ചോദിക്കാം വൈക്കം കൊണ്ടുകൊടുത്ത് ഹർഷ ടി എം ഹർഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു മുഖമാണ് ഹർഷ വഴി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള വഴി പറയാ
ഒടുവിൽ ഇവിടെ എന്തായാലും രാജാക്കാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് രാജാക്കാട്ടിലേക്ക് ചേക്കേറിയതാണോ അവിടെ തന്നെ ഭൂചാതനായ ഞാൻ ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പൂപ്പാറ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സ്വദ ശരിക്ക് കോട്ടയത്തു നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇടുക്കിയിൽ ഇടുക്കിക്കാരില്ലല്ലോ അപ്പൊ കോട്ടയത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ അതാണ് അതാണ് കുടിയേറ്റക്കാരാണ് ഭൂരിപക്ഷവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ പൂപ്പാറയാണ് ഏലം തന്നെയാണ് അടിച്ച കാലത്ത് മറ്റ് കൃഷികൾ എന്തെങ്കിലും ഈ കൃഷി ഏല കൃഷി ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കർഷകന്റെ ഒരു മുഖഭാവം ഇല്ലല്ലോ ആ കൂടെ ഒരു വേറൊരു രീതിയിൽ ഔന്നിത്യം മുഖത്ത് പ്രകടമാകുന്നത് പിപിക്ക് തോന്നിയത് പുള്ളിക്ക് ചെറിയൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത വിനയപ്പ കാണിക്കുന്നു ഇത്രയും വിനയം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓണമായിട്ട് ഇതൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ കാണുമ്പോൾ ഒരു പിന്തുണ കിട്ടിക്കോട്ടെ ശരിക്ക് പൂപ്പാറക്കാരൻ പുപ്പുലിയാണ് പുള്ളി ആ അത് അത് കറക്റ്റ് അതല്ല ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുന്നവർക്ക് അതറിയാം അല്ലേ ഒരു ജനറേഷൻ അറിയാം ആർഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് പഠിച്ചതൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ച് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണല്ലോ എനിക്ക് സാറിനെ നേരിട്ട് ആദ്യം പറയാവുന്നത് അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ രാജകുമാരി എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ യൂണിയൻ പ്രായം കേട്ട് ഞെട്ടരുത് ഹർഷൻ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിന് ഞാൻ ചെന്നു അന്നേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതിന് ഇടയിലേക്ക് ഒന്നൊരാൾ എന്നെ തള്ളി പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തു വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു യൂദാസ് ഇതിന്റെ നടുവിലുണ്ട് നന്നായി ഹർഷാദ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തി അതിപ്പോ ഇപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിനടുത്ത് ആകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുകളിലാവുന്നുണ്ട് അതെ മുകളിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫോറിൽ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ട്വന്റി ഫോറിൽ എത്തി വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു ആ ഗോപികൃഷ്ണൻ കെ ആർ ഗോപികൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾക്കറിയും പോലെ കുറച്ചധികം ടി വി ചാനലിലൊക്കെ വാർത്ത അവതരനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ചാനലായ ഏഷ്യൻ ന്യൂസ് മനോരമ റിപ്പോർട്ടർ ഇന്ത്യ വിഷൻ ഇന്ത്യ വിഷൻ അപ്പൊ ഏത് ഏത് ചാനൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ആത്മീയാത്ര 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 ജീവൻ ടി വി രണ്ട് ചാനൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്റെ അമ്മോ ഞാൻ അവിടെങ്കിലും കാണത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബേബി സോമതീരം നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ് കേട്ടോ ഈ ഗോപി ഈ ആത്മാവിനെ അവിടെയും കിട്ടിയത് സാറേ അത് പറയണം തുടങ്ങിയത് എസ് കെ എല്ലാം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് സാറാണ് അല്ല ഞാനൊരിക്കൽ ഈ ചാനൽ കക്ഷികളുടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇരുന്നപ്പോഴേ ഒരു ചാനലിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ അവിടെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെ ഒറ്റ ചിരി പുള്ളി എനിക്ക് ആ ചിരിയുടെ അർത്ഥം പിന്നീടാ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഓടിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മകാ പ്രതിഭ എങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നു എന്നായിരിക്കും ആ ഒരു പക്ഷേ ഗോപി ഗോപി ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ പറയത്തില്ല കേരളത്തിൽ ജനിച്ചാണ് അതല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചാണ് ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് മലപ്പുറത്ത് പരപ്പനങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പരപ്പനങ്ങാടി മാത്രമല്ല ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ വിനയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഗോപി കൃഷ്ണൻ എന്ന് സംശയിക്കും ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഇനിയിപ്പോ ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ മറുപടി പറയത്തില്ല ജോലിയല്ലേ സാർ ജോലിയുടെ ഭാഗമല്ല പി പി എം സൂറിലെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രഷറാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഗോപി കൃഷ്ണൻ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അവസാനിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ല അവസാനിക്കില്ല യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തുടങ്ങി ചാനൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ഇരുപത് വർഷമായി ശരിക്കും ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് ഒബ്സർവർ ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്രത്തിലായിരുന്നു ടി കെ ദേവസ്യ സാറിന്റെ കൂടെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ടെലിവിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്ന എഴുത്തിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് എഴുത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കണ്ണടയുണ്ടോ കണ്ണടയുണ്ട് കണ്ണട പത്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയ കണ്ണടയാണോ ഇത് അല്ല അല്ല കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞ നിമിഷം കിട്ടിയ കണ്ണടി കാഴ്ച വേണ്ടേ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ സാറിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് റേഡിയോയിൽ അതിനുശേഷം സാറ് എന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മുന്നേ അങ്ങ് നടക്കും അതെ അതെ എപ്പോഴും മുന്നേ നടക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് അത് ജീവൻ ടി വി പിന്നെ മനോരമ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി വി ന്യൂ ഇന്ത്യ വിഷൻ പിന്നെ മീഡിയ വൺ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ പതിനാറാമത്തെ
ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് നടക്കാതെ പോയ റൊമാന്റിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് എന്റെ അല്ല എന്റെ ശരിയായി ശരിക്കും എന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആവണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നടക്കാതെ പോയ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമാണ് കാരണം എൽ എൽ ബിക്ക് എൽ എൽ ബി അല്ല എൽ എൽ ബി എൽ എൽ ബിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടേണ്ട ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ലോ അക്കാഡമി പോയപ്പോ നരേന്ദ്ര സാറ് സംസാരിച്ച ഇയാൾക്ക് അഹങ്കാരം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോ ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അസൂയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു അഭിഭാഷകനെ നോക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് കിട്ട എന്റെ ഒരു എവിടെയാണ് അരുൺ കുമാർ താങ്കൾ ഒരു പ്രൊഫസർ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ <laughs> ഏറ്റവും <laughs> 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 ോട്ട് <laughs> 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 വിഷു വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് മുതലയോ എന്നൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സംശയം വരുമല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ മുതല ഒഴുകി വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പം ടെലി വരുന്നു പെട്ടെന്ന് ദീപക്ക് ടെലി വരുന്നു അതിന് മുമ്പ് വിഷു കാണിക്കുന്നു എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കൃഷിയോട് ചോദിക്കും അതിനകത്ത് മുതല വന്ന ഒരു തോടിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്നും സേഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ദീപക്കിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ എനിക്കറിയില്ല തോട് ബാലശ്ശേരി അപ്പൊ തോട്ടിലൊക്കെ മുതല വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വാർത്തയാണല്ലോ അപ്പം അപ്പം തേന തേങ്ങാമൂഴി അല്ലേ ദീപക്കിനെ വിളിക്കുന്നു ദീപക്കിനെ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് ആവേശം വന്ന് ദീപക്കിനെ വിളിക്കുന്നു ദീപക്ക് നവമി കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുന്നു ഇതെങ്ങനെ കോഴിക്കോട് എത്തി ദീപക്കെ എന്ന് ഞാനും ക്രിസ്റ്റിനും കൂടെ ചോദിക്കുന്നു ഈ മൂത്തൽ കോഴിക്കോട്ട് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് അപ്പൊ ദീപക്കിന്റെ മറുപടി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അരുൺ പറയാണ് 
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇനി വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞു പോയി വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ഈ ടെലി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മോർണിംഗ് ഷോ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് വരുന്നു അത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണ് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അത് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ അലർട്ടായി അതാണ് അവസ്ഥ അത് 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 ആ കാര്യത്തില്ല ഈ വാട്സ്ആപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇനി ഒരു മുതലേ ബാലുശ്ശേരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ആരും കുമാർ അതിന്റെ പുറത്തൊന്ന് പണിയും ആ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുതലേ കുറെ കാട്ടിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം <laughs> 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 ഞാൻ പറയാൻ വരുന്ന സമയത്ത് വിഷയം മാറ്റിച്ചളയും ഷോ കഴിയുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാവും പ്രവിതയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പണി വാർത്താവതരണമാണോ ഇഷ്ടമുള്ള പണികളിൽ ഒന്നാണ് വാർത്താവതരണം പ്രവിത അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങാണ്ട് എൻകൗണ്ടറില് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എങ്ങനെ ഗസ്റ്റായിട്ട് ഒരു വിളിച്ചോ നമ്മുടെ എ ആർ ഗ്രാഫിക്സ് അത് ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി അപ്പൊ അതിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി നിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അരുൺ ചേട്ടൻ നിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നരേന്ദ്രമോദി കുറച്ച് ക്യാമറ പാൻ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അരുൺ ചേട്ടൻ ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശു മോദിയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് കുറച്ച് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാറിയിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്റെ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ നൗഫൽ നൗഫൽ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് ടോക്ക് ബാക്ക് ഓൺ ആക്കി നമ്മൾ ആങ്കേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ടോക്ക് ബാക്ക് ഓൺ ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് ടോക്ക് ബാക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പറ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഇൻഫർമേഷൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്ട് ചേച്ചി എങ്ങനെ എന്താ കാര്യം അല്ല നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നീങ്ങിക്കാൻ പറ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരത് വലിയ കഥയാക്കി ഞാൻ ടോക്ക് ബാക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല വേഷത്തിലാണ് നവമി എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നവമിയെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കണം സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് പ്രപ്പോസൽ വന്നപ്പോ അവരിങ്ങനെ സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോക്കറ്റ് മണി ചോദിച്ചു ആ പോക്കറ്റ് മണി ചോദിച്ചു പുള്ളിക്ക് ജോലി ഇല്ലേ ആ ജോലിയുണ്ട് അങ്ങനെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ടോം കുര്യാക്കോസ് ടോം കുര്യാക്കോസ് അല്ല കിടിലം പേരാണ് ടോം എവിടെയൊക്കെ ഏത് വഴി കയറിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ട്വന്റി ഫോർ ഞാൻ ദീപിക പത്രത്തിൽ തുടങ്ങി മനോരമ ചാനലിൽ വന്നു അവിടെ ഒരു മനോരമ എട്ട് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ അരുൺ കുമാറിനെ പോലെ ആൾക്കാരെ കീറി മുറിക്കുന്ന നേച്ചറുള്ള ആളാണ് പണ്ട് മുതലേ എന്റെ മുഖം വളരെ നിഷ്കളമായ മുഖാണെങ്കിലും പക്ഷെ ക്രൂരമായ അല്ല മനോരമയിലൊരു കുറ്റപത്രം എന്നൊരു ക്രൈം ഷോ ആയിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു മുക്തി തേടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയത് ഇവിടെയും പെട്ടുപോയി മറചട്ടിയിൽ വീണോലായി എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറേ നോട്ട് ദ പോയിന്റ് നിഷ്കളങ്കനായ മുഖം ഇവിടെ ചെയ്ത ഹിറ്റായ രണ്ട് പരിപാടി ക്രൈം കുറ്റപത്രം ക്രൈംപത്രം വന്നപ്പോഴാണ് താങ്കളുടെ അഭിനയ വാസന പുറത്തു വന്നു ഈ ടോമിന്റെ വാർത്ത വായന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സി ഡി ട്വന്റി ഫോറും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സി ഡി ട്വന്റി ഫോർ നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ തറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ആ രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ പോകേണ്ട ആളാണ് പോലീസാരൊന്നും വിരട്ടുന്നുള്ളൂ കൃഷ്ണ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ കൃഷ്ണ നല്ല ആരോഗ്യവതി ആയിരിക്കുന്നല്ലോ ഒന്നൊരു കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയൂ ഇനി എവിടെ ജനിച്ചു ചെങ്ങന്നൂരാണ് ജനിച്ചത് റേച്ചലും ഞാൻ വരെ നാട്ടുകാരാണ് ഇനി ഞാൻ കോംപ്ലിമെന്റ് കൊടുത്തു ഗോപി അതായത് ട്വന്റി ഫോറിലെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അതായത് ട്വന്റി ഫോറിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അറിയാവുന്ന പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ ഓക്കെ എവിടുന്ന് പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് നെഞ്ചത്ത് വെച്
ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് നെഞ്ചത്ത് വെക്കണമെന്നില്ല ടീച്ചറല്ലായിരുന്നു അതെ എവിടെയൊക്കെ ടീച്ച് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു വർഷം ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൃഷ്ണന സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുഖസ്തുതി പറയല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് ഒരു പഠിപ്പിച്ചു കളയും നാൽപ്പത്തി എട്ട് എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവർക്ക് നാട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും അത് അധ്യാപിക ആയിരുന്നുണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമാണോ ആയിരിക്കാം ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അവർ പ്രസന്റേഴ്സ് ആണല്ലോ അഞ്ചു എന്തൊക്കെയാണ് അഞ്ചു വിശേഷങ്ങൾ എനിക്കത് മനസ്സിലായി അൻസുന്റെ നാട് എവിടെയാ എന്റെ നാട് തിരുവല്ലാണ് മാതാപിതാക്കൾ അൻസു എന്റെ അച്ഛൻ സന്തോഷ് എന്നാണ് പേര് അമ്മയുടെ പേര് എലിസബത്ത് എന്നാണ് വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ പോകാം കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ആളുകൾ ആ കുറച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അൻസു എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ഞാൻ സോഷ്യോളജി അൻസുന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് ജോലികളിൽ ഒന്നാണിത് മറ്റേ ജോലി അധ്യാപനമാണ് തുടർന്ന് അഞ്ചു പഠിപ്പിച്ചോ ഇല്ലില്ല തുടർന്ന് പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് അത് പഠിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കാം നല്ല തീരുമാനം ക്രിസ്റ്റിനെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത കാര്യമാ പഠിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ജയകുമാർ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ വിജയൻ പൊതുവെ നമ്മുടെ ജഗതി ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ കുമ്പിടി എന്ന് വെച്ചാൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി അതുണ്ടോ വിജയന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഗംഭീരമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും അങ്ങനെ അല്ലേ അല്ല ആദ്യമായി ലൈവിന് നിന്നത് തൃപ്പൂണിത്തറ അത്തച്ചമയത്തിന് മുന്നിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അത്തച്ചമയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഹൈക്കോടതി ഒരു എം എൽ എ നിയമസഭാംഗത്വം റദ്ദാക്കിയത് വർക്കല കഹാറിന്റെ അപ്പൊ വേറൊരു വഴിയില്ല അത്തച്ചമയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നികേഷ് സാർ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങ് സൈഡിലോട്ട് മാറി എന്ന് അതങ്ങ് പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ആനയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാറി എന്ന് അതങ്ങ് പറഞ്ഞു വിജയന്റെ ഒരു ഒരു പൊതുവെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആവുക എന്നതായിരുന്നു എനിക്ക് ഗോപിയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആവണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ഗോപിയാണോ മോഡൽ ഫിഗർ തകർന്നു പോകും അപ്പൊ ഞാൻ എൽ എൽ ബിക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഒക്കെ വാങ്ങി വെച്ചതാ പക്ഷേ എന്തോ പിന്നെ അതിനൊരു തുടർച്ച ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ പി ജിക്ക് അങ്ങ് ചേർന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി ഉന്മേഷ് ഉന്മേഷ് എങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉന്മേഷ് ശിവരാമൻ എവിടെ ജനിച്ചു എവിടെ വളർന്നു ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് തൊടുപുഴയാണ് സ്ഥലം വളർന്നത് അവിടെ തന്നെ അച്ഛൻ ശിവരാമന്റെ സി പി നേതാവായിട്ട് മകനുണ്ടായ ഗുണം അച്ഛൻ ആനക്കാരനാണെന്ന് വെച്ചാൽ മകന് തഴമ്പ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇല്ല അറിയാം എന്നാലും ചോദിക്കുക അച്ഛന്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല ഇല്ല ഉന്മേഷ് കാതികനാണോ അല്ല കഥാപ്രസംഗം പറയൂ ഇല്ല സാർ ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചില അപവാദങ്ങൾ കേട്ടു ഏ ഒരിക്കലും ഇല്ല എവിടെയാ പഠിച്ചോക്കെ പഠിച്ച് ഡിഗ്രി പഠിച്ച തൊടുപുഴയാണ് ന്യൂമാൻ കോളേജില് പിന്നെ പി ജി ചെയ്ത് മൂവാറ്റുപുഴ നിർമ്മല കോളേജില് ഏത് വിഷയത്തില് മലയാളത്തില് എത്ര ചാനലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു ഇപ്പോ ഒറ്റ ചാനലേ ഉള്ളൂ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലാണ് ആദ്യം ചെന്നത് അതിനുശേഷം നേരെ അനൂജയെ കുറിച്ചാണ് ഗൗരവക്കാരി എന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ചേരുന്നത് ഉന്മേഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉന്മേഷിന്റെ ഗൗരവക്കാരനാണോ ചില സിനിമയിലൊക്കെ കുതിരപ്പുറത്ത് മമ്മൂട്ടി വരുന്ന പോലെ ഒരു സ്ലോ മോഷനിൽ വരുന്ന ഉന്മേഷാണ് എപ്പോഴും എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്താ നിറത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മഹാമനസ്കതയാണോ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അല്ലേ എന്താ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താ ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കണം പണ്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന തൊഴിലും നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വീട്ടിലേക്കും ബസ്സില്ല അപ്പൊ അവിടെ കടത്തണേല് പത്രം വിരിച്ച് കടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് പ്രദീപ് ആകെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലില് മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞല്ലോ
കേരള മുന്തിയിലാണ് ഞാൻ എന്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത് പത്രപ്രവർത്തകനായിട്ട് അത് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു പിന്നെ തൃശൂർ ബ്യൂറോ ചീഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കേരള മുന്തിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പ്രദീപ് എന്താണ് ആഗ്രഹം വിജയൻ എന്തോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത് അത് കുറച്ചൊക്കെ അതിന് മുരടിപ്പ് വന്നു തുടങ്ങി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ആവണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അത് അത് ഞാൻ ഞാന് കുറെ കാലം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ജയലളിത മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് മറ്റു തമിഴ്നാട്ടിലെ മറ്റു ജേർണലിസ്റ്റുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ജയലളിതയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചു ഓ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവരോട് ഒരു ആരാധനയായി ഞാൻ വീട്ടിൽ അവരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് ചന്ദനത്തിരി ഒക്കെ കത്തി എന്റെ ഒരു സംശയം പ്രദീപ് എന്റെ ഒരു സംശയം കൊണ്ട് ചോദിക്കുക ഈ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ആകാനാണ് പ്രദീപിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അത് കേരളത്തിൽ ആകണ്ട തീരുമാനിച്ച് ഇവിടെ വിവരമുള്ളവരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ആവണമെന്നുള്ള ഒരു വാശിയായിരുന്നു വാശിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഇപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രദീപ് ഇല്ല അതിനുശേഷം ജയലളിതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവരുടെ അഴിമതിയെ കുറിച്ച് ഒരു പരമ്പര തന്നെ ഞാൻ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ ചെയ്തു ശശികലയുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിൽ പിന്നെ എന്നെ കണ്ടാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുമ്പം കിലുക്കത്തിൽ മോഹൻലാൽ രേവതിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എനിക്ക് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ അറിയാതെ ആ ഡയലോഗ് ഓർത്തുപോയി ലക്ഷ്മിയുടെ വീട് എവിടെയാ കൊട്ടാരക്കരയാണ് കൊട്ടാരക്കരയോ ഇങ്ങനെ ആളുകളുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനൊരു കൊട്ടാരക്കരക്കാരനായിട്ട് ലക്ഷ്മിയുടെ വീട് കൊട്ടാരക്കര എവിടെയാ തലച്ചിറയാണ് തലച്ചിറ അപ്പം ഏത് ഏത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം പ്രസ് ക്ലബിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞു ആ പി പി ജെയിംസിനെ എങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ലക്ഷ്മിക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു വേണ്ടായിരുന്നു തോന്നിയിട്ടില്ല എത്ര കാലമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ രംഗത്തുണ്ട് ഒരു വർഷമാണ് സാർ ഒരു വർഷമാണ് വലത് കാലം എടുത്തു വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറി സൗമേഷ് ജേർണലിസ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ എന്തിനാ അല്ല ജേണലിസ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തോട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടാണോ ഈ അസുഖം വന്നത് പത്രം വായിച്ച ഗോപി അതൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് കുറച്ചു കാലം വെറുതെ നടന്ന് ഗുജറാത്തിലൊക്കെ പോയി വേറെ പണിയൊക്കെ എടുത്തു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഗുജറാത്തിൽ എന്ത് പണിയാ എടുത്തത് വെൽഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു കുറച്ച് വെൽഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ വെൽഡിംഗ് ഇന്ന് ജേർണലിസ്റ്റ് ഹായ് നിമി നിമി എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ നിമി പഠിച്ചൊക്കെ എവിടെയാ ഞാൻ നാട്ടിലാണ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ എവിടെ കണ്ണൂർ പേരാവൂർ പേരാവൂറിൽ ജനിച്ച് വാർത്താ അവതാരകയായി അല്ലേ ഇതിനിടയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല ഈ ജോലി എന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത് അതെ അതെ എന്തുകൊണ്ട് ജേർണലിസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ ഈ ജോലി ഇതല്ല ആഗ്രഹിച്ചത് പെട്ടുപോയതാ എന്തായിരുന്നു പെട്ടുപോയതാ അല്ലേ പിന്നെ കരകയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇല്ല 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 ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ദൗർഭാഗ്യമായി പോയി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ എന്ത് ജോലിയായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് പട്ടാളം അല്ല ഇല്ല സാർ അങ്ങനത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ നഴ്സിംഗ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നഴ്സിംഗ് ഇല്ല അതിന് എനിക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പോയി ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഈ വഴി വന്നതാണ് ആദ്യം പഠിച്ചൊരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മാതൃഭൂമി ചാനൽ തുടങ്ങി അപ്പം അവിടെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ജോലി ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഇതിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട വന്നില്ല നേരെ മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു അതെ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് എപ്പോൾ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് ഒരു മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ആ ആവോളം അനുഭവങ്ങളൊക്കെ സമ്പാദിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതെ അതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മനോരമയിലും മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആ എല്ലാവിടെ മൂന്ന് വർഷമാ ഇവിടെ ഇപ്പം എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ ഒന്ന് ഇനി രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷം കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് വെമിൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം ഈ ജേണലിസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ കാര്യം എന്താ ജേണലിസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ കാര്യം പുസ്തകങ്ങളുമായി ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ജേണലിസം വെമിൻ്റെ ഒരു അവതരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു എനിക്കൊന്ന് വളരെ സ്പീഡിൽ പോകത്തില്ല വെമിൻ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡായാലും ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഹ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മോഡൽ ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന
ഒരു പണിയില്ലാതെ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങ ഉണ്ട് ഉറങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ ടിൻഡോടെ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് സിനിമയാണോ മനസ്സിൽ നിറയുള്ളത് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ഈ നാട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയവരെല്ലാം സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് എത്ര കാലത്തെ പണി ചെയ്ത് പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ നടത്താനുള്ള പരിപാടിയാണോ അതോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ പത്തല്ല ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ടിൻഡോയ്ക്ക് സിനിമ ചെയ്യണം ടിൻഡോയ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കിടന്ന് ഉറങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതാണ് ഇവിടെ ഗ്രീജിത്തിനും സിനിമ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഉറക്കമാണ് പ്രധാന പണി ഈ പല സ്വപ്നങ്ങളും പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാലോ സിനിമയിൽ ഗ്രീജിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് സാധാരണ ഒരു പേരല്ല വളരെ കാലങ്ങളായി ലോകത്ത് ഗ്രീജിത്തിന് മാത്രമേ ഈ പേരുള്ളൂ ഓർമ്മ വെച്ച നാളെ മുതൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരവുണ്ട് ഗ്രീഷ്മ എന്നാണ് ചേച്ചിയുടെ പേര് അപ്പോ എന്റെ പേര് അങ്ങനെ ഇടാൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തോന്നി ഗ്രീജിത്തിന്റെ പേര് ഗ്രീജിത്ത് എന്നാണെങ്കിലും ഗ്രീജിത്തിന്റെ വീട്ടിലെ കോഴിയുടെ പേര് സ്റ്റെഫനോ സ്റ്റെല്ല എന്നാണ് അതെ റിജിത്തെ റിജിത്തിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ റിജിത്ത് എവിടെയാ വീട് എവിടെയാ ഞാൻ കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ചെയ്തൊരു പുണ്യ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് റിജിത്തിന്റെ താടിക്കൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നല്ല താടിയാന്ന് പറഞ്ഞു സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഉറങ്ങില്ലേ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുന്നില്ലേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നില്ലേ എനിക്ക് തന്നെ ക്ലോസ് അപ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ താടി വളരെ മാർക്കറ്റബിൾ ആണ് അല്ലേ മാർക്കറ്റബിൾ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചോദിച്ചു ആ കമന്റിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ചുപേരെങ്കിലും ചോദിച്ചു ഏത് നല്ല നിലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു പെട്ടത് ഞാൻ വളരെ യാദർശികമായി വന്നു പെട്ടതാണ് ജേർണലിസത്തിലേക്കല്ലേ അതെ ഞാൻ വളരെ യാദർശികമായി വന്നു പെട്ടതാണ് എന്തായിരുന്നു അതിന് പ്രേരകമായി ഭവിച്ചത് അല്ല ഞാൻ ബി എ മലയാളമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആർട്സ് കോളേജ് കോഴിക്കോട് ആർട്സ് കോളേജ് ബി എ മലയാളമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തത ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ചാനലിലെ ഇതിന് മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുണ്ടോ ആൾക്കാരുണ്ടോ വിജയേട്ടനാണ് അതിന്റെ സെക്രട്ടറി വിജയേട്ടൻ നിരന്തരം ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അനീഷെ അനീഷിനെ കുറെ കാലമായി കണ്ടിട്ട് അനീഷിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയും അനീഷ് വീട്ടിലെങ്ങും പോകാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് ഞാൻ മേച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചാണോ അനീഷിന്റെ വീട് എവിടെയാ ശരിക്കും മലപ്പുറം ജില്ലയല്ല കോട്ടയ്ക്ക് വാർത്ത വായിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ അനീഷിന് വായിക്കുന്നുള്ള പ്രശ്നം അനീഷ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലൈവ് ലൈറ്റിൽ വരുമെന്നും ഇങ്ങനെ ലൈറ്റുകളുടെ മുമ്പിൽ ക്യാമറയുടെ സന്നിവേശത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇല്ല ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഓക്കെ അനീഷിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലിയായിരുന്നു ഇത് ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി അനീഷിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം എന്തോ ഈ സിനിമ എടുത്തും അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജേർണലിസം തന്നെയാണ് പിന്നെ അധ്യാപകനാവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് ഗോകുലിന്റെ നാട് എവിടെയായിട്ട് വരും എന്റെ സ്ഥലം പത്തനംതിട്ടയില് വള്ളിക്കോട് എന്ന് പറയും വള്ളിക്കോട് വിക്രമൻ വള്ളിക്കോട് ആ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ അഭിനയിക്കണമെന്ന് പണ്ട് തൊട്ടേ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഫുള്ളി കലോത്സവത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ അത് പക്ഷെ എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടുന്നതിലല്ല എന്തിനായിരുന്നു താല്പര്യം നടനം ആക്ടിംഗ് ആണ് എന്റെ ഒരു ബഡിങ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഗൂഗിൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനി വാർത്താ അവതാരകരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രണ്ടുമൂന്ന് ഗെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അതിനകത്തൊരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നറുക്കെടുക്കാൻ പോകുന്നു നറുക്കെടുത്ത് കിട്ടുന്ന ദിവ്യ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യ അവരായിരിക്കും ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗെയിം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ന്യൂസ് റൂമിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ പണി ആരംഭിക്കും വാർത്ത വായന അടുത്ത വാർത്ത അല്പസമയത്ത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ദിവ്യന്റെയാണ് പേര് കിട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗോപികൃഷ്ണൻ മുതൽ വിജയകുമാർ വരെ ഓക്കെ റെഡി റെഡി ഓ ഗ്രീജിത്ത് 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 ഗ
തിരിച്ച് 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 ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നേരെ തിരിച്ച് നേരെ തിരിച്ച് നേരെ തിരിച്ച് തിരിച്ച തിരിച്ച് 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 ആ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് റൂട്ടാ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് റൂട്ടാ തലയൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിച്ച് ഭാര്യക്ക് പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടു തീട്ടില്ല അതെ അത് എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയി കേട്ടോ അത് നയൻതാര ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് റെഡി ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ഈ ഗെയിമും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കണി അവസാനിപ്പിക്കും ആ അപ്പൊ ടോം ടോം കുരിയാഘോസ് ഒന്ന് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കും കെട്ടിക്കൊടുക്കും റിജിത്ത് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കും ready പരിപാടി ഇനി അതിന്റെ സംഘർഷം നിറഞ്ഞ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന തിരുവാതിരയുമായി വാർത്ത പ്രക്ഷേപകർ ആ പി 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 പി
Hey, hey, hey.